제가 오늘 가지고 온 케이크는 에그라는 마곡나루에 있는 디저트집에서 사온 콘트러플 치즈케이크예요. 콘 옥수수가 올려져 있고 이 위에 크럼블 올려져 있고 우유크림이랑 이렇게 구성되어 있는데 이 케이크의 특이한 점은 트러플 오일이 뿌려져 있는 거예요. 처음에 가지고 왔을 때도 트러플 오일이 뿌려져 있는 상태였어요. 이 아래 보면 약간 오일이 있는데 사실 이런 케이크는 매장에서 직접 먹는 게 가장 좋기는 해요. 트러플 오일이랑 코녹수수 치즈케이크 조합이 어떨지 궁금해가지고 이거 사왔어요. 밑에 시트는 당도가 되게 낮아요. 여기 케이크 처음 먹어보는데 치즈케이크 되게 부드러운데요? 그리고 트러플 오일 향이 되게 진해서 생각보다 트러플 오일의 존재감이 되게 큰 그런 케이크인데요. 저는 이런 크럼블이 좋더라고요. 지금 좀 뒤늦게 더 글로리라는 넷플릭스 드라마를 보고 있는데 처음에는 제 취향의 드라마가 아닐 줄 알았는데 한번 보다 보니까 계속 보는 거예요. 거의 한 번에 몰아서 정주행해도 될 정도로 재밌어요. 이거 시즌2도 나온다던데 그것도 기대돼요. 이게 무슨 이게 뭘까요? 어제 눈이 온 것도 아닌데 뭐가 이렇게 많이 꼈어요. 어떡하지? 지금 퇴근하는 중인데 오늘 노을 진짜 예쁘지 않나요? 요즘 미세먼지가 좀 심해서 하늘이 좀 흐렸었는데 오늘은 진짜 예쁘네요. 
오늘 가져온 케이크는 미니마이즈의 피스타치오 쌀 갓도예요. 이거 예전부터 먹어보고 싶었는데 냉동실에 계속 올려두다가 못 먹었었거든요. 너무 오래 놔두면 크림이니까 좀 상할 것 같아서 하루 전에 냉장고로 옮겨서 해동했어요. 지금 딱 알맞게 녹은 상태예요. 이거 딸기는 그냥 같이 먹고 싶어서 가져왔어요. 일단 위에 크림 먹어봤을 때는 진짜 부드러운 원물 맛이 강한 피스타치오 크림이에요. 이 가운데는 가나슈거든요. 제가 제일 좋아하는 부분이에요. 일단 꾸덕한 것부터 진짜 마음에 들어요. 많이 안 느끼하고 맛있는데요? 여기 밑에 갸또 시트에도 피스타치오 알갱이들이 많이 들어있어서 식감도 좋고 꾸덕하고 맛있어요. 그 많이 달지 않아요. 그게 미니마이즈 케이크들의 공통점 같긴 한데 피스타치오 맛이 많이 느껴지면서도 많이 물리지 않는 맛있는 갸또예요. 이 모자는 제가 겨울에 산책할 때마다 쓰는 모자예요. 제가 오늘 가지고 온 케이크는 에그 케이크집의 황치즈 케이크예요. 이거는 에그 케이크 중에서도 제일 궁금했던 케이크인데 그 후기를 찾아보니까 이 황치즈가 되게 짠맛이 강하고 좀 자극적인 편이라고 하더라고요. 저는 워낙 단짠이 좀 강한 그런 자극적인 황치즈 맛도 좋아해서 이거 되게 궁금해요. 일단 구성은 요 위에 황치즈 크림이랑 황치즈 케이크 층 그리고 가장 아래 황치즈 맛 시트 이렇게 돼 있는 것 같고요. 위에 토핑은 프레첼이랑 그 작은 제크 같은 과자가 올려져 있어요. 일단 이 황치즈 크림만 먹었을 때는 많이 단짠이 강하진 않은데 좀 단맛에 가까운 그런 황치즈 크림이고 되게 부드러워요. 음그 짠맛이 강한 자극적인 황치즈라는 포인트가 이 치즈케이크에서 잘 느껴져요. 이 치즈케이크 부분은 되게 <웃음> 생각보다 짠맛이 좀 강한 편이긴 한데요. 황치즈 맛을 처음 드시는 분들한테는 조금 어려울 것 같고 황치즈 맛에 좀 익숙하신 분들한테는 좀 추천드릴만 한것 같아요. 어쨌든 맛있어요. 
가장 아래 깔린 이 시트는 되게 쿠키지? 그런 시트인데 고소한 맛도 나고 자글자글한 식감도 느껴지면서 전반적으로 좀 부드러운 치즈케이크랑 되게 잘 어울리는 그런 쿠키 시트예요. 오늘부터 날씨가 다시 추워져가지고 엄청 두꺼운 요 모직 바지에다가 안에 목폴라 티랑 가디건까지 입었어요. <목소리> 